ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ സബ് ഡിസിപ്ലിൻസിലാണ് അതുപോലെ ഫിസിക്സിന്റെ സബ് ഡിസിപ്ലിൻസിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ സ്കോപ്പും അതിന്റെ വൈഡ് റേഞ്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്സിന്റെ സബ് ഡിസിപ്ലിൻസ് നമ്മൾക്കറിയാം മെക്കാനിക്സ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഓപ്റ്റിക്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അങ്ങനെ വളരെയധികമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ വൈഡ് റേഞ്ച് പോലെ തന്നെ ഫിസിക്സിൻ്റെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കോപ്പും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സിനെ സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നാമത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് രണ്ടാമത് മീസോസ്കോപ്പിക് മൂന്നാമത്തെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സൈസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ദ ഡീൽസ് വിത്ത് സ്മോൾ സൈസ് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കോ മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് സൈസ് എന്നാണ് അർത്ഥം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ബിഗ് സൈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീസോസ്കോപ്പിക് എന്താണ് മീസോസ്കോപ്പിക് is a size in between microscopic and macroscopic microscopic in the macroscopic in the ideal or the size as a number of the other mesoscopic in the world about a division a size in the way see the number of the other in a frame on a size on the water number of the minutes like a microscopic in the world in the of the order of atoms nucleus or smaller than this about microscopic in the size of the matter on a atoms in the size of nucleus in the size of other neck all in chair that it will have a lot size name number microscopic domain not the old colleague you know in a macroscopic domain a macroscopic domain not the number old colleague in the number the car and sadik in the size of അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള സൈസ് അതായത് ലബോറട്ടറി സ്കെയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ സ്കെയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ സ്കെയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം അതായത് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇനി ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിലോ അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് എപ്പോഴും സാധ്യമല്ല അതിന് നമുക്കൊരു ടെലിസ്കോപ്പ് ആവശ്യമാണ് ഈ വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ലബോറട്ടറി ടെറസ്റ്റിയൽ വസ്തുക്കൾ മുതൽ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സിനെയും നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു ഇനി മീസോസ്കോപ്പിക്കിന്റെ സൈസ് എന്താണ് മീസോസ്കോപ്പിക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കിന്റെയും മാക്രോസ്കോപ്പിക്കിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സൈസ് ആണ് അതായത് ടെൻസ് ഓർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ പത്തോ നൂറോ മടങ്ങ് ഉള്ള വലിപ്പം ആ വലിപ്പം ഉള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് മീസോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൊമൈൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം തിയറീസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീസോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പാർട്ട് വരും നമുക്കറിയാം ഇത് വളരെ ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ മീസോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നാനോ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാനോ ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ ഈ നാനോ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഈ മീസോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈനകത്ത് വരുന്ന ഫീൽഡാണ് ഇനി മാക്രോസ്കോപ്പിക് അത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിൽ മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് ഓപ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഈ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈനകത്ത് വരും 
അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈൻ മീസോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈൻ ഇനിയും നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നാറുണ്ടോ പലർക്കും ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള കാരണമായിരിക്കില്ല എനിക്കുള്ളത് എന്നാൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് ഫിസിക്സിൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഫിസിക്സിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ സെവൻ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഫിസിക്സിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാൽ അതിലെ ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് അപ്ലൈങ് ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നടക്കുന്നതോ ഈ ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്നതോ സ്പീഡിൽ ഓടാൻ കഴിയുന്നതോ എല്ലാം ഫിസിക്സിന്റെ ലോസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ ഈ കണ്ണാടിയുടെ പവർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വരെ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് പഠനം എക്സൈറ്റിംഗ് ആകാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം അതിൻ്റെ ലോസ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് നേച്ചർ ആൻഡ് എയ്ഡ്സ് ഫിനോമിന നേച്ചറിനെ കുറിച്ചും അതിലെ ഫിനോമിനൻസിനെ കുറിച്ചും കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് മൂലം സാധിക്കും നമ്മൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് റെയിൻബോ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്കൈ ബ്ലൂ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ഫിനോമിനൻസും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും അതിലെ ഫിനോമിനൻസിനെ കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൽ കൂടെ സാധ്യമായി തീരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് പഠനം കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തീരും നാലാമത്തെ റീസൺ എലിഗൻസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി of its basic theories എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കുക നമ്മൾ കൊച്ചിലേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ലോയാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് വീഴുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോ ഉപയോഗിക്കാറ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മൂൺ എർത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ലോ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനറ്റ്സ് സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെയും നമ്മൾ ഈ ലോ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പല ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂട്ടൺസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബേസിക് തിയറീസ് അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉ
അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം വിത്ത് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസിന്റെ സ്റ്റഡി നോട്ട്സും മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസും യു ട്യൂബ് ഇ ലേണിംഗ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് കീപ് ലേണിംഗ്